সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ার আছো তোমাদের জন্য এই কস্ট অ্যাকাউন্টিং যে সাবজেক্ট আছে সেখান থেকে ম্যাটেরিয়ালস চ্যাপ্টারের আরেকটা সাজেশান নিয়ে হাজির হলাম তো এই চ্যাপ্টার থেকে আমি ইতিমধ্যে বেশ কিছু সাজেশান দিয়েছি তোমাদের ইয়ার কোয়েশনগুলো আলোচনা করছি তোমরা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে দেখতে পারো যে আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে কস্ট অ্যাকাউন্টিং যে ফোল্ডারগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে গেলে তোমরা ম্যাটেরিয়ালসের আরও কিছু সাজেশান পেয়ে যাবা তো কথা না পারি আজকে এই সাজেশানটা আমরা কীভাবে সলভ করব এবং এই ধরনের প্রশ্ন আসলে সহজে আমরা কিভাবে পরীক্ষা সলভ করতে পারবো সেটা দেখবো খেয়াল করে একটু বিবিএ অবলিক বিবিএস থার্ড ইয়ার কস্ট অ্যাকাউন্টিং কস্ট অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টের নাম আর সেপ্টারের নাম কি ম্যাটেরিয়ালস যার বাংলা অর্থ হলো কাঁচামাল খেয়াল করে একটু দ্য ফলোয়িং পার্টিকুলার আর ফার্নিসড ইন রেসপেক্ট অফ এ ম্যাটেরিয়াল টু জানুয়ারি ওয়ান স্টক অন হ্যান্ড ওয়ান হান্ড্রেড ইউনিটস এট দ্য রেট অফ টাকা টু পার ইউনিট জানুয়ারি ফাইভ পার্সেস টু হান্ড্রেড ইউনিটস এট দ্য রেট অফ টাকা থ্রি পার ইউনিট জানুয়ারি টেন ইস্যু ইস্যু ওয়ান ফিফটি ওয়ান টোয়েন্টি ইউনিটস একশো বিট ইউনিট ইস্যু করছে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে ইস্যুর কোনো রেট নেই কিন্তু ইস্যুর রেট আমাদেরকে আমাদের যে ব্যালেন্সে থাকবে বা উদ্বৃত্ত থাকবে সেখান থেকে আনতে হবে সিক্সটিন জানুয়ারি সিক্সটিন তারিখে পার্সেস টু হান্ড্রেড ফিফটি ইউনিটস এট জানুয়ারি টোয়েন্টি ইস্যুস ওয়ান ফিফটি ইউনিট জানুয়ারি থার্টি ওয়ান অর্থাৎ একত্রিশে জানুয়ারিতে পার্সেস ওয়ান হান্ড্রেড ইউনিটস অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা থ্রি পয়েন্ট ফোর জিরো পার ইউনিট এ হলো আমাদের প্রশ্নটা প্রশ্নটার পরে আমরা রিকোয়ারমেন্টটা বা করণীয়টা কি সেটা দেখো প্রিপেয়ার দিয়ে বসে স্টোর ল্যাজার অ্যাকাউন্ট ইউজিং ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথড অর্থাৎ মালকতিয়ান প্রস্তুত করো ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথড মানে ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি তো ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে আমরা ইতিমধ্যে আরও কিছু অঙ্ক দিয়েছি তোমরা বারবার বলতেছি আমার চ্যানেলের যে প্লে লিস্ট আছে সেই প্লে লিস্টে ক্লিক করবা উপরে গিয়ে প্লে লিস্টে ক্লিক করলে দেখবো অনেকগুলো ফোল্ডার বের হবে সেই অনেকগুলো ফোল্ডারের মধ্যে থেকে কস্ট অ্যাকাউন্টিং যে ফোল্ডারগুলো আছে সেগুলোর ভিতরে দেখলে দেখতে পারবা যে ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যায়গুলো কোথায় আছে তো কথা না পারি আমরা এই অঙ্কের সলভটা শুরু করব সলভটা শুরু করতে করতে বলব তোমরা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবা আর পাশে লাইক দেওয়ার একটা বাটন আছে একটা লাইক দিয়ে রাখবা কারণ আমি যে সমস্ত ক্লাসগুলোতে বেশি বেশি করে লাইক পাই কমেন্ট পাই সেগুলোতেই কিন্তু কি ক্লাস দিতে বেশি উৎসাহিত হই তো তোমরা যদি চাও তোমাদের ক্লাসগুলো বেশি হোক তাহলে তোমরা বেশি করে লাইক দিবা কমেন্ট দিবা শেয়ার করবা যে সমস্ত ক্লাসগুলোতে লাইক বেশি শেয়ার বেশি কমেন্ট বেশি শুধু সেগুলোই আমি ক্লাস তৈরি করব সেগুলো তো তোমরা আশা করি এই জিনিসগুলো করবা তাইলে আমি তোমাদেরকে আরও বেশি বেশি ক্লাস দেব আশা যাক আমাদের এই প্রশ্নটা সলভ করার জন্য ম্যাটেরিয়ালসের অঙ্কগুলা ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথডে সলভ করতে হলে আমাকে ফার্স্টে একটা ঘর করতে হবে খেয়াল করো সেই ঘরটা আমি আগে থেকে করে রাখছি তোমাদের সুবিধাতে যেন কম সময়ের ভিতরে ক্লাসটা করতে পারি ঘরের মধ্যে প্রথমে আমি উপরে লিখছি স্টো ল্যাজার ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথড এই জায়গায় যেই মেথড বলবে ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথড থাকে ফিফু থাকে লিফু থাকে হ্যাঁ ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথড লিখছি ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন যেহেতু দুই হাজার সতেরো সাল আছে গড়ের বাম পাশে ম্যাটেরিয়াল লিখবো ম্যাটেরিয়ালস লিখে ডট ডট বিন্নং নাই সেই জন্য ডট ডট দিলাম তারপরে লোকেশন আর ডান পাশে ম্যাক্সিমাম লেভেল মিনিমাম লেভেল রিওর্ডার লেভেল এগুলো তোমরা বুঝে নেবা তো আমরা এখন আমাদের ঘরের ফরম্যাটটা দেখাইলাম ঘরের মধ্যে প্রথমে ডেটের একটা ঘর থাকে রিসিপ্টসের একটা কলাম থাকে রিসিভের মধ্যে আবার তিনটা কলাম এই যে রিসিপ্ট রিসিপ্ট মানি পার্সেসগুলোকেই বোঝায় রিসিভের মধ্যে তিনটা কলাম কি ইউনিট একটা কলাম রেট একটা কলাম টাকা একটা কলাম তাহলে একটা এক এখানে মোট তিনটা ঘর খেয়াল করো রিসিপ্ট ইস্যু ব্যালেন্স আবার প্রত্যেকটা ঘরকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয় ঠিক ইস্যুতেও তিনটা ইউনিট রেট টাকা আবার ব্যালেন্সেও তিনটা ইউনিট রেট টাকা তাহলে আমাদের ঘরের যে স্যাম্পলটা সেটা আমরা আগে থেকে রেডি করা আছে সেজন্য একটু বুঝাই দিলাম তোমাদের ইজি লাগার জন্য কীভাবে ঘরগুলো করবা এখন তুমি দেখো আমরা কিভাবে প্রশ্নের ডেটের ভিত্তিতে সেটা করব প্রথমে আমাদের যেহেতু দুই হাজার সাল তো ডেটের ঘরে আমি দুই হাজার লিখলাম যেহেতু জানুয়ারি মাস সেজন্য জানুয়ারি লিখলাম এবং এক তারিখ দিয়ে শুরু সেই জন্য আমি এক তারিখ দিলাম ঠিক আছে এগুলো প্রশ্ন থেকে দেখে দিয়ে দিয়েছি প্রথমে এক তারিখের প্রশ্ন আছে স্টক অন হ্যান্ড হান্ড্রেড ইউনিটস অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা টু পার ইউনিট দেখো এই প্রশ্নের ভিতরে এখান থেকে শুরু করতে স্টক অন হ্যান্ড হান্ড্রেড ইউনিটস অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা টু পার ইউনিট অর্থাৎ হাতে মজুদ আছে একশো ইউনিট প্রতি ইউনিটের দাম কয়
तो ये एक शेष हम से क्लोज कर देव से क्यों दीब क्लोज कर दीब अंक सुविधार्थे जान सहजे बोझा जाए तो ये क्लोज कर दिल ये क्लोज कर दिए पर तिखे चले आसते पर तिख हलो पाँच तारीख हमें जानुर ये डट डट बाुआर लिखते परि पाँच दिल एनुरि पाँच तारीखे प्रश्न कि बोलते से एक देखो प्रश्न भरे बोलते पार्सेस टू हंड्रेड इूनीट्स एट द रेट अफ टा थ्री पर इूनीट अर्थात कि आप दुशो इूनीट क्रय करती इूनीटर दाम पाँच टाक ये क्या भाव देखा एक ख्याल करो आप जानुरि पाँच तारीख दिए पार्सेसर जतगुल आइटेम्स थको जतगू पार्सेस नहीं दफा थको सबग रिसिवर कलम फार्ष्टे बस इूनीटर कलम इूनीट बस जेहतु दुशो इूनीट से इूनीटर कलम दुशो बसाइल और रेट दिए आए कय टा तीन टाक रेटर घर तीन बसाइल एम तुम देखो ये दुशो के जो तीन द्वारा गुण करब तैयले है कत छो कत छो बसाइल एन ओटेड एवारेज मेथडर मूल कथा चले आसि ये रिसिवर घर बसान पर बैलेंसे जे भाव शो करते हैं से हलो आगे बैलेंस कत आ एकशो इूनीट नतून भावे पार्सेस करती कत दोशो इूनीट तेल एकश और दुशो जो कर ले कत तीन शो हमार बसे गए बस कत तीन सौ इूनीट ये शुदुम्र वेटेड एवारेज मेथड है इूनीट इूनीटे जो टाकाय टाकाय जो एन टाकाय टाकाय जो कर ले कत है देखो आगे आसे दुशो नतून भावे रिसिवर मध्य आशो दुशो और छो कत आठशो ठीक है एन येट निर्धारण करार जो मूलत क्षटा कर रेटा कि भाव निर्धारण करब ये मोट टा के अर्थात हमारे जो आठश टाक आठशो टाक के तीन सौ इूनीट द्वारा भाग करब कलकुलेटारे हमारे रेटा बैर हो जाए तेल आठशो भाग तीन सौ हमारे रेट है टू पॉन्ट सिक्स 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 अनेकगुल आज है तर मैं आप लिखते परि टू पॉन्ट सिक्स सेवेन रेट आप रेट कत लिखब टू पॉन्ट सिक्स सेवेन ठीक है तेल रेटा पे गलम तेल रेटा जो तुम्हें बुझे जाओ ये जैगा बुझे जाओ बाकी सबग बुझा रेटा कि निर्धारण करब इूनीट इूनीटे जो कर टोटाल इूनीट करब टाकाय टाकाय जो कर बैलेंसर टोटाल टाक करब बैलेंसर टोटाल टाक के बैलेंसर टोटाल इूनीट द्वारा भाग कर लेटा पे जा तो जानुरि फार्स तारीख ये शेष हमें जानुरि फार्स तारीख तो क्लोज कर दिल ठीक है जानुरि फार्स तारीखर पर प्रश्न दिखे तक आज दस तारीख तेल जानुरि दस तारीख लिखते जानुरि दस तारीख लिखल और से दस तारीखे लिखा से इस्यू खेल करो कि लिखा से इस्यू ये देखो जानुर दस तारीख इस्यू एकशो बीस इूनीट इस्यू एकशो बीस इूनीट तेल इस्यूर कलम तो आलदा आसे से इस्यूर कलम एकशो बीस इूनीट बसाई देव ये इस्यूर कलम इस्यू दिए जो कलम से इस्यूर मध्य इूनीटर आसे रेटो आसे टाकाओ आसे तेल इस्यूर कलम सरसि एकश बीस इूनीट इस्यूर इूनीटर कलम एकशो बीस इूनीट बसा दिल रेट कत बस रेट बस बैलेंसर मध्य हमारे रेट आयाल करो बैलेंसर मध्य हमार टू पॉन्ट सिक्स सिक्स सेवेन रेट छो टू पॉन्ट सिक्स सिक्स सेवेन से रेटा बसा दीब टू पॉन्ट सिक्स सिक्स सेवेन एन एकशो बीस के टू पॉन्ट सिक्स सिक्स सेवेन दिए जो गुण करी तेल टाक बैर है कत तीन शत बीस क्योंकुलेटारे कर देखा एकशो बीस गुण टू पॉन्ट सिक्स सिक्स सेवेन सेवेन क्या लिखल वो जो टू पॉन्ट सिक्स 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 अनेकगुल तीन संख्या रखते गए शेष संख्या एक जो करी पासर उपरे थे से जी एन इस्यू करारे हमें बैलेंस क्यों देखो ख्याल करो हमारे बैलेंसे आगे थे कत तीन सौ और इस्यू कर एक सौ बीस इस्यू मानी एखान बिक्री कर दीसि सेल कर दीसि तेल तीन सौ एक सौ बीस जी इूनीट बिक्री कर दी तेल इूनीटा के एक शत आशी एक शत कत आशी और रेटर ठीक सेम थ टू पॉन्ट सिक्स सिक्स सेवेन एन एकश आशी के टू पॉन्ट सिक्स सिक्स सेवेन द्वारा गुण करो तुम टाका चार शत आशी कैलकुलेटर एगल करवा देखा चले आस ओके इरपर हमें जानुरि दस तारीख के जो शेष जानुरि दस तारीखा के क्लोज कर लम ये देखल जानुरि दस तारीखे इस्यूर माध्यम जतगुल इस्यू आ सबग ये ठीक है जानुरि दस तारीखर पर देखो जानुरि षोलो तारीख आसे प्रश्न तेल जानुरि षोलो लिखते जानुरि षोलो लिखार साथे साथ प्रश्न एक तो तुम खेल करो षोलो तारीखे कि बोलते प्रश्न मध्य देखो पार्सेस्ट पार्सेस टू फिफ्टी इूनीट्स एट द रेट अफ टा थ्री पॉइंट टू जिरो पर इूनीट आब क्रय कर षोलो तारीखे कत इूनीट क्रय कर दुशो पंचाश इूनीट क्रय कर फार्सेस मानी रिसिभर कलम ना रिसिभर मध्य दुशो पंचाश इूनीट यूनीटर मध्य बसाइल और से रेट आ थ्री पॉइंट टू जिरो लिखल थ्री पॉइंट टू जिरो क्योंकुलेटर टू दुशो पंचाश के थ्री पॉइंट टू जिरो द्वारा जो गुण करी हमारे टाटशत टाक कत है आठशो क्योंकुलेटारे कर देखा 
তোমরা আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি এই যে 250 গুণ 3.20 টাকা আছে 800 তো আগে তো আমরা ফার্স্ট তারিখে যেভাবে আমরা পার্সেসটাকে লিপিবদ্ধ করেছিলাম ব্যালেন্সে ঠিক যতগুলো পার্সেস সবগুলোতে একই ভাবে অর্থাৎ জানুয়ারি 16 তারিখে আমরা কি করব আগের যে ইউনিট আছে 100 ইউনিট সেটার সাথে 250 ইউনিট যোগ করব তাহলে 250 এবং 800 টাকা আমরা যদি যোগ করি তাহলে হবে কত 1280 1280 টাকা এবার খেয়াল করো এই 1280 টাকাকে আমরা যখন 730 ইউনিট দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ 1280 ভাগ 430 তাহলে হবে 2.9767 অনেকগুলো আসছে না তো আমরা যদি রাখতে চাই 2.976 যেটা আছে সেটাকে 7 করে দিতে পারি 2.977 2.977 তাহলে আমরা ক্লোজ করে দিব ক্লোজ করে দিলে ঠিক আছে ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দেওয়ার পরে আমরা 16 তারিখের পরে তারিখটাতে দেখব 16 তারিখের পরে তারিখ হলো 20 তারিখ 20 তারিখ প্রশ্নের দিকে দেখলেই দেখা যায় ইস্যু আছে 150 ইউনিট খেয়াল করো তোমাদের সুবিধার্থে প্রশ্নটা আমি বারবার আনতেছি ইস্যুস 150 ইউনিটস 150 तो আমরা ইস্যুর কলামে বসাই দিব আগে তারিখটা একটু লিখি জানুয়ারি 20 ইস্যুর কলামে আমরা যত ইউনিট তত বসাই দিব 150 ইউনিট বসাই দিলাম ইস্যুর কলামের ইউনিটের গড়ে 150 রেট কোনটা দিব তোমরা যদি একটু 10 তারিখটা লক্ষ্য করো 10 তারিখের মতে আমি কাজ করতেছি অর্থাৎ 2.977 ব্যালেন্সের যে রেট আছে 2.977 সেটা বসাই দিলাম এখন 150 কে 2.977 150 2.977 তাহলে আমাদের টাকা হয় 447 টাকা কত টাকা হয় 447 এবার খেয়াল করো এই 430 ইউনিট যে আগের ব্যালেন্স ছিল সেখান থেকে তুমি বিক্রি করছো বা ইস্যু করছো কত 150 তাহলে আর থাকে কত 280 তাহলে আমরা লিখে দেব 280 280 রেটটা ঠিকই থাকবে আগের এটা 2.977 280 কে 2.977 দ্বারা গুণ তাহলে আমরা এখানে একটা জিনিস দেখলাম যে রেটটা চেঞ্জ হবে কখন শুধুমাত্র যখন পারচেজ করবে তখনই রেটটা চেঞ্জ হবে ইস্যুর ক্ষেত্রে রেন্ট একই থাকে যায় রেট চেঞ্জ হয় না তো আমরা এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি জানুয়ারি 20 তারিখটাকেও ক্লোজ করে দিই ওকে জানুয়ারি 20 তারিখটা ক্লোজ করে দিলাম তারপরে দেখা যাচ্ছে আছে 31 তারিখ কত তারিখ আছে 31 প্রশ্নের দিকে একটু তোমরা দেখো তোমাদের সুবিধার্থে প্রশ্নটা আনতেছি আমি 31 তারিখ পারচেজ 100 ইউনিটস এট দা রেট অফ টাকা 3.40 পার ইউনিট আবার 100 ইউনিট কোর্স করছে প্রতি ইউনিটের দাম 3.40 টাকা তাহলে পারচেজ করলে ইতিমধ্যে যে পারচেজ করছে ঠিক একই ভাবে পারচেজ হবে পারচেজের ঘরে ইউনিটের কলামে 100 বসাই দিলাম রেটের ঘরে পারচেজের পরে আমরা সেটাকে ব্যালেন্সে যখন ট্রান্সফার করব কি করি ইউনিট ইউনিটে যোগ মনে করো 280 আর 100 কত 380 ইউনিট 380 টাকায় টাকায় যোগ আগে আছে কত 833 আর এখন কত কত 340 833 আর 340 যদি যোগ করো আমার টাকা হবে 1173 টাকা কত টাকা হবে 1173 ঠিক আছে এবার এই 1173 টাকাটাকে টোটাল টাকাটাকে টোটাল ইউনিট দ্বারা আমরা ভাগ করব অর্থাৎ 1173 ভাগ 380 তাহলে আমার রেট হয় 3.0868 অনেকগুলো আছে না তাহলে তাহলে আমি লিখতে পারি 3.087 লিখে দিতে পারি 3.087 তাহলে আমাদের টোটাল কাজটা শেষ আমরা 31 তারিখ পর্যন্ত কমপ্লিট করে ফেললাম এবং সাথে সাথে আমাদের অঙ্কটো শেষ করলাম অর্থাৎ ওয়েটেড এভারেজ মেথডের মধ্যে যেভাবে অঙ্কটাকে শো করতে হয় দেখাইতে হয় সেই জিনিসটা আমরা দেখাইলাম কখন পারচেজের ক্ষেত্রে রেট যে চেঞ্জ হয় সেটা কিভাবে হয় দেখাইলাম আর ইস্যুর ক্ষেত্রে যে কোনো চেঞ্জ হয় না রেটের সেটা দেখাইলাম এবং সেটা ইস্যু ওই রেটটা ব্যালেন্সের যে রেট আছে সেটা বসিয়ে গুণ করে দিলে ইস্যু হয়ে যায় আর ইস্যুর পরে যেই আমরা ব্যালেন্সটাতে দেখাবো সেই টোটাল ব্যালেন্স থেকে উপরের ব্যালেন্স থেকে ইস্যুর যে ইউনিটগুলো আছে সেগুলো মাইনাস করে ইউনিট দেখাবো আর যেগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা কি করব 
সেগুলোকে আমরা রেট দ্বারা গুণ করে অপরিবর্তিত যে রেট সেটা দ্বারা গুণ করে টাকাটা দেখাবো তো আজকে ক্লাসটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবা বেশি বেশি কারণ আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটাই তোমরা যেই ক্লাসের তোমরা বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার বা এমবিএ অথবা নবম দশম যে শ্রেণীরে হোক যার ক্লাসগুলো আমরা বেশি শেয়ার দেখি বেশি লাইক কমেন্ট দেখি লাইক দেখি বেশি সেগুলোই আমরা বেশি বেশি ক্লাস করি আসলে আজকে তোমাদের গোপন কথাটা বললাম তোমরা যে শ্রেণীরে হও তোমরা যদি ক্লাস বেশি চাও অবশ্যই ক্লাসগুলো বেশি শেয়ার করবা লাইক করবা কমেন্ট করবা তখন আমরা বুঝবো যে তোমাদের আসলে ক্লাস দরকার আর যদি বেশি শেয়ার না করো লাইক না করো তখন আমরা অন্য ক্লাসগুলোর ক্লাস দিতে থাকি তো ভালো থাকবা সবাই শুভকামনা রইল সবার প্রতি পরবর্তী যে কোনো সাজেশান নিয়ে আমি হাজির হলে তোমরা অবশ্যই পেয়ে যাবা ইনশাল্লাহ যদি তোমরা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর সাবস্ক্রাইব না করলে এখন একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখো লাইক দিয়ে রাখো ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি আবরকাত